اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم والفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم அளவற்றாளனும் நிகரற்ற பிறன்புடையனுமாகிய எல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் திருப்பெயரு கூறி ஆரம்பம் செய்கின்றேன் சாந்தியும் சமாதானமும் சன்மார்க்க பேரொழி சத்திய தூதர் முகமது நபி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அன்னவர்களின் மீதும் அன்னாருடைய அடிச்சுவட்டை அடிபெறலாமல் பின்பற்றி நடந்த உத்தம சத்திய சகாபாக்களின் மீதும் தாபியன்கள் தபா தாபியன்கள் அவ்வழியே வந்த ஒவ்வொரு நல்லடியார்களின் மீதும் இவ்வையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற நம்மவர்களின் மீதும் உலக முஸ்லிம்கள் அனைவர்களின் மீதும் வல்ல ரஹ்மான் அல்லாஹுவினுடைய வச்சா கருணை என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக கண்ணியத்திற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே பெரியவர்களே சகோதரர்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுவினுடைய மகத்தான அருளினால் நாம் இந்த ஜுமாவினுடைய கூலியை பரிபூர்ணமான முறையில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இமா மிம்பரிலே ஏறி குத்துபாவை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாகவே பள்ளியினுள்ளே வந்து அமர்ந்து நாம் மலக்குமார்களினுடைய பட்டியலிலே நமது பெயரை இடம்பெற செய்திருக்கின்றோம் இது அல்லாஹு தாலா நம் அனைவர்களின் மீதும் செய்திருக்கக்கூடிய மகத்தான கிருபையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே கடந்த வாரத்திலே சைனாவிலே கொரோனா என்று சொல்லப்படக்கூடிய வைரஸினுடைய பாதிப்பின் மூலமாக பல மக்கள் இறந்திருக்கின்றார்கள் அதற்குரிய காரணங்கள் அது இஸ்லாமிய மார்க்கம் எப்படி வழிகாட்டுகின்றது என்ப என்கின்ற சில விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அதனுடைய வரிசையிலே இஸ்லாமிய மார்க்கம் நோய்வாய்ப்படக்கூடிய மக்களை எப்படி பார்க்கின்றது ஒரு மனிதன் நோய்வாய்க்குட்பட்டு விட்டானே என்றால் அவனுக்கு ஏதேனும் நன்மைகள் இருக்கின்றதா இல்லையா அவனினுடைய மறுமை பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுமா என்பதையெல்லாம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது மிக தெளிவான முறையில் நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றது அவனினுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவன் மனசில் ஒரு சின்ன கவலை வந்தால் கூட ஒரு மனிதனினுடைய ஒரு அடியாரினுடைய மனசில் ஒரு சின்ன கவலை ஒரு துக்கம் காலில் முழ்குத்தீருச்சு அப்படின்னா கூட அல்லாஹு தாலா அவரினுடைய பாவங்கள்ல இருந்து கொஞ்சத்தை மன்னிச்சிருவான் அப்ப இந்த சாதாரண ஒரு கவலைக்காக வேண்டியோ அல்லது கல் தடுக்கி விட்டது என்பதற்காக வேண்டியோ ஒரு மனிதனுக்கு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றது என்றால் அவன் காய்ச்சலுக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டால் அவனுக்கு தலைவலி வந்துவிட்டால் அவனுக்கு பெயர் சொல்லப்படாத நோய் வந்துவிட்டது என்றால் அவனை இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது அது உனக்கு சாபமாக நீ ஒரு பொழுதும் நினைத்து விடாதே 
நீ சாபமாக நினைத்தாயா என்றால் அது உனக்கு சாபமாக அமைந்துவிடும் நீ பொறுமையை இழந்துருவ அதை கொடுத்த அல்லாஹவை நீ பழிப்ப நீ அந்த வகையில் நீ அதை பார்க்காத நீ அதை எப்படி பார்க்கணும் தெரியுமா நீ அதை உன்னுடைய தீமைகளுக்குண்டான ஒரு நிவாரணியாக அதனை நீ பார் உன்னுடைய தீமைகளை அழிப்பதற்கு அந்த நோயே உனக்கு போதுமானது என்பதாக நீ நினைத்துக்கொள் ஒரு காக்கா வலிப்பு வந்த ஒரு பெண்மணி ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க துவா செய்ய சொல்கிறாங்க ஏமா இந்த நோயில் நீ பொறுமையாக இருந்த அப்படின்னா உனக்கு அல்லாஹு தால மர்மையில் சொர்க்கம் தருவான் இல்லை எனக்கு இந்த நோய் பரிபூர்ணமாக குணமாகணும் அப்படின்னு நீ ஆசைப்பட்டாலும் உனக்காக வேண்டி நான் துவா செய்கிறேன் என்பதாக ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க கேட்கும்போது அந்த பெண்மணி அவர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த நோயை நான் பொருந்திக் கொள்கின்றேன் பொறுமையாக இருக்கின்றேன் ஆனால் எனக்கு மறுமையில் சொர்க்கம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதோடு மட்டுமல்லாது நான் வீதிகளிலே விழுகின்ற அந்த நேரத்தில் அந்த நோயினுடைய பலம் என்பது கடுமையான முறையில் என்னை தாக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்னுடைய ஆடைகள் விலகாமல் இருப்பதற்காக வேண்டி நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் என்பதாக ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள்ட்ட அந்த பெண்மணி அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அப்போ ஒரு நோய் ஏன்னா அந்த நோய் என்பது ஒரு மனிதரை சொர்க்கத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்கின்ற அளவுக்கு அல்லாஹு தால அந்த நோயை நமக்கு மருந்தாக ஆக்கி இருக்கின்றான் நோய்க்கு மருந்து தேடுவது ரெண்டாவது நோயே மருந்து தான் எதிலிருந்து நமக்கு மருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமது பாவங்களுக்குரிய பிராய் சித்தமாக அந்த நோய் அமைந்து விடுகின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப உலகத்தில் ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்தே ஏன்னா ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க காலகட்டத்திலையும் சரி அதற்கு பின் வந்த ஹுலஃபாக்களினுடைய காலகட்டத்திலேயும் சரி அதற்கு பின் வந்த மக்களினுடைய காலகட்டங்களிலேயும் சரி ஒவ்வொரு விதமான காலகட்டங்களிலேயும் ஒவ்வொரு விதமான நோய்கள் ஏன்னா அதிகமான மக்களை கொன்றொழிக்கக்கூடிய நோய்கள் வந்திருக்கின்றது அதனை வரலாறு பதிவு செய்து இருக்கின்றது அந்த நோய்களுக்குண்டான நிவாரணத்தை நீங்கள் எவ்வாறு தேட வேண்டும் நோய்களுக்குரிய நிலையில் நீங்கள் இருந்தால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட தன்மையை கைகொள்ள வேண்டும் என்பதையெல்லாம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு தெளிவான ஒரு வழிகாட்டுதலை நமக்கு தந்திருக்கின்றது இப்ப இன்றைய காலகட்டத்திலே நம்ம எடுத்துக்கிடுவோமே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அவசர உலகத்திலே ஏராளமான மக்கள் மிகப்பெரிய தன்னுடைய உடலிலே நோயை வாங்கி கொள்வது என்பது அவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு தான் நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது ஏன்னா உப்பு அதிகமாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா அல்லது சர்க்கரையை அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அல்லது வேறு வேறு விதமான அஜினமோட்டோ போன்ற உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகளை அளவுக்கு அதிகமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டோமே என்றால் அவையே நமது உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விடுகின்றது அப்ப சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் எது சத்தான ஆகாரம் என்பதை பார்த்து நாம் அதனை சாப்பிட வேண்டும் ஆனா நம்மள யாருமே விதிவிலக்கு இல்ல என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எல்லாருமே வாய்க்கு ருசியான நாக்குக்கு ருசியான உணவை தான் நாம் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதனாலதான் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அதிகமாக வசிக்கக்கூடிய ஊர்களை நாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கடையநல்லூர் அல்லது காயல்பட்டினமாக இருக்கட்டும் அல்லது இன்ன பிற ஊர்களாக இருக்கட்டும் பெரும்பான்மையான இஸ்லாமிய பெருமக்கள் வசிக்கக்கூடிய அந்த ஊர்களிலே அதிகமான உணவு கடைகளை நாம் பார்க்கலாம் ஹோட்டல்களை நாம் பார்க்கலாம் அந்த ஹோட்டல்களும் இன்னா மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் உணவுகளை தயாரித்து வழங்கக்கூடிய இடமாக அவைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட அந்த உணவகத்தில் யார் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ன பிற சமுதாயத்து மக்களை விட நமது சமுதாயம் தான் அதிக அளவில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏன்னா அல்லாஹுத்தால நமக்கு தந்திருக்கான் அதை நம்ம அனுபவிக்கணும் அதில் மாற்றுக்கிறதே இல்லை ஏன்னா அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் தனது திருமறையில் குறிப்பிடக்கூடிய அந்த நேரத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹலக்கலக்கும் மாஃபில் அருளி ஜமியா இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்துமே உங்களுக்காக தான் நம்ம படைச்சிருக்கோம் என்பதாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் நமக்கு அனுமதி அளித்திருக்கின்றான் ஆனால் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட அந்த வைகளில் அது அனுமதி அளிக்கப்பட்டதாகவே இருக்கட்டும் ஏன்னா அதனை அளவுக்கு அதிகமாக நாம் எடுப்பதின் மூலமாக சாப்பிடுவதன் மூலமாக நமது உடலினுடைய உட்கோறுகள் ஏராளமான மாற்றத்தை அடைகின்றது ரத்தத்தில் ஏராளமான தாக்குதல்களை தாக்குதல்கள் அதிலே கொடுக்கப்பட்டு விடுகின்றது அல்லது நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக ஆகிவிடுகின்றது இது போன்றுண்டான விஷயங்கள் எல்லாம் 
அதிகமான முறையில் துரித உணவுகளை நாம் எடுப்பதன் மூலமாக ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு என்று சொல்லப்படக்கூடிய உணவுகளை நாம் எடுப்பதன் மூலமாகவும் தவறான விஷயங்களை நாம் பயன்படுத்துவதன் மூலமாகவும் நமக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது இப்போ சைனாவில் ஏராளமான மக்கள் என்ன சார்ஸ் என்கின்ற நோயில் பாதிக்கப்பட்டாலும் அதற்கு பிறகு இந்த நேரத்தில் கொரோனா என்று சொல்லப்படக்கூடிய வைரசுகளின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டாலும் இது எல்லாமே எங்கே போய் நிற்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர்கள் சாப்பிட்ட அந்த உணவு வகைகளில் கொண்டு வந்து நிற்கின்றது அந்த மைய புள்ளியில் கொண்டு வந்து நிற்கு சில பேர் சில நபர்கள் இதனை மறுக்கலாம் ஆனால் யதார்த்தமான உண்மை என்பது இதுதான் இல்ல மற்ற நாடுகளில் மக்களும் அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வரலையா என்கின்ற ஒரு வாதத்தை கொண்டு அதனை மறுத்து விட முடியாது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இப்ப இங்க வரலாம் நாளைக்கு அந்த ஊருக்கு வரலாம் அல்லது நாளைக்கு வராமலும் இருக்கலாம் அல்லாஹு ரப்புலாலமின் நாடினால் நிச்சயமாக வரத்தான் செய்யும் அல்லாஹுத்தால நாடி விட்டால் அது வராமலும் இருக்கலாம் ஏன்னா ஆனால் அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறுபடுகின்ற பொழுது சுருங்க சொல்ல போனோமே என்று சொன்னால் ஏக இறைவன் தடை செய்திருக்கின்ற உணவுகளை சாப்பிடுவதன் மூலமாக மனிதனினுடைய அவனினுடைய உட்கூறுகள் அதாவது உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் ஏன்னா உள்ள கல்லீரலாக இருக்கட்டும் மண்ணிலராக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு ஏதேனும் உறுப்புகளாக இருக்கட்டும் அவை அனைத்துமே இந்த உணவுகளை சாப்பிடுவதன் மூலமாக அதிலிருந்து பெறக்கூடிய சத்துக்கள் அது சத்தா இருக்கலாம் அல்லது விஷமாக இருக்கலாம் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட அந்த உணவு வகைகளை இவர்கள் உட்கொள்வதின் காரணமாகவும் இவர்களுக்கு அதில் இருந்து அந்த வைரஸ் உருவாகி இருக்கலாம் என்பதே ஆழமான ஒரு கருத்து என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாதா ஒஹில்லகம் நபியே உங்களிடத்தில் அவங்க வந்து எது எது எல்லாம் அவர்களுக்கு ஹலால் என்பதாக கேட்கின்றார்கள் நபிய நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் குல் ஒஹில்லக்கு முத்தொய்யிபாத் அவர்களுக்கு தூய்மையான அனைத்துமே ஹலாலாக்கப்பட்டு விட்டது தூய்மையானவைகள் அவர்களுக்கு ஹலால் ஏன்னா தூய்மை இல்லாதது தடை செய்யப்பட்டது ஏன்னா ஹராமானது இது அவர்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டவைகளாக இருக்கும் என்பதாக அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் தனது தூதருக்கு குறிப்பிடுகின்றான் அதே மாதிரி வேறொரு வசனத்தில் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் பேசுகின்றான் யா யுஹன்னாஸ் ஓ மக்களே மக்கள் அனைவர்களையுமே அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் அழைத்து பேசுகின்றான் ஏன்னா மோமியன்களுக்கு மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை மக்களையும் அழைத்து அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பேசுகின்றான் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவற்றை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் எதுல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹலாரன் தொய்யிபா தூய்மையானவற்றில் இருந்தும் ஹலாலானவைகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுங்கள் என்பதாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அருளிவிட்டு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் கூறிவிட்டு வரே தத்தபிஹுத்துவாத்தி ஷெய்தான் ஷெய்தானினுடைய அடிச்சுவடுகளை நீங்கள் பின்பற்றி விடாதீர்கள் ஏன்னா நீங்க தூய்மையான வச்சு சாப்பிடுங்க ஷெய்தான் என்ன சொல்லுவான் உங்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட விஷயங்களில் ஆர்வம் ஊட்டுவான் தடை செய்யப்பட்ட விஷயத்தை சாப்பிடு அது நன்றாக இருக்கும் அதில் ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் நீ அதை சாப்பிட்டீன்னா உனக்கு ஒரு விதமான உணர்வுகள் கிடைக்கும் என்பதாகவெல்லாம் ஆர்வம் ஊட்டுவான் மதுவை கொண்டு வட்டியை கொண்டு அதே போல பன்றி இறைச்சிகளை கொண்டு அதே போல எலிக்கரியை கொண்டு அதே போல பாம்புகளை கொண்டு பள்ளிகளை கொண்டு இது போன்றுண்டான அனைத்து விஷயங்களில் இருந்தும் உங்களுக்கு ஆர்வம் ஊட்டுவான் ஆனால் அது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன இதுதான் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹராமாக்கப்பட்டவைகள் தடை செய்யப்பட்டவைகள் எனவே அந்த தடை செய்யப்பட்ட உணவுகளை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஹலாலன் தொய்யுபா என்று வர்ணிக்கப்பட்ட தூய்மையான ஹலாலாக்கப்பட்டவைகளை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் என்பதாகத்தான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமேன் நமக்கு உணர்த்தி இருக்கின்றான் அப்ப இதை அல்லாஹு தாலா நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சமுதாயம் இருந்துச்சு ஏன்னா பல சமுதாய மக்கள் சென்று விட்டார்கள் அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு சில குறிப்பிட்ட சமுதாய மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் தடை செய்திருந்த பலவற்றை அவர்கள் ஹலாராக்கி கொண்டார்கள் அல்லாஹு தாலா இது ஹராமு இது ஹராமு இது ஹராமு என்பதாக குறிப்பிட்டு சில விஷயங்களை அந்த மக்களுக்கு தடை செய்திருந்தான் ஆனால் அந்த மக்கள் என்ன நினைத்துக் கொண்டார்கள் அல் இன்சானு ஹரி சுஃபீமா முனியா என்பதாக அரபியிலே ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் மனிதன் தடுக்கப்பட்ட ஒன்றிலே பேராவல் உடையவனாக இருக்கின்றான் என்பதாக அதனினுடைய பொருள் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு செய்தியை நாம் கவனத்தில் கொண்டோமே என்றால் எது எது எல்லாம் நமக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கோ அதில் ஒரு ஆர்வம் அதில் ஒரு ஆசை அதையும் டேஸ்ட் பண்ணி தான் பார்ப்போமே என்பதாக அவர்கள் நினைத்து கொண்டு அதனின் பக்கம் செல்லக்கூடிய மக்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமே அதனை சாப்பிடவும் செய்தார்கள் அல்லாஹு ஹராமாக்கியவைகளை தடை செய்யப்பட்டவைகளை கொழுப்பு உட்பட அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள் 
அப்படி சாப்பிட்டதின் காரணமாக அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் அவர்களை பற்றி எப்படி பேசுகின்றான் அப்படின்னா உலகமாம் முசா அலை இஸ்லாம் அவனுடைய சமூகத்தாரை குறிப்பிட்டு அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் சொல்கின்றான் அவர்களின் மீது மேகத்தை நிழலாட செய்தோம் நிழல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம கொடை பிடிக்கணும் நிழல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கட்டிடத்தின் நிகழ நிற்கணும் யாருக்கு இதை நம்ம சமுதாயத்திற்கு ஆனால் அந்த சமுதாயத்திற்கு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் கொடுத்த மகத்தான வாக்கியங்களில் உள்ள ஒன்று என்னது மேகத்தை நிழலாட செய்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மேக நிற்கும் அந்த இடத்துல போய் நின்றுக்கிட்டு என்ன செய்யலாம் நிழலாடி கொள்ளலாம் இது ஒரு மகத்தான ஒரு பாக்கியம் பாக்கியங்களையா சொல்லிட்டு வரும்போது இந்த வசனத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் அல்லாஹு தாலா இப்படி சொல்லிவிட்டு மேலும் தொடர்ந்து சொல்கின்றான் அவர்களுக்கு நாம் என்ன செஞ்சோம் மண்ணையும் வசல்வா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இரு உயிர் உணவுகளையும் நாம் இறக்கிறோம் இந்த உணவுகளை நாம் அவர்களுக்கு கொடுத்தோம் அவர்கள் <laughs> அனிதமிழைக்கவில்லைக்கு <laughs> மனிதனுடைய உடலுக்கு படைக்கப்பட்டவனுக்கு தெரியும் மனிதனுடைய உடல் எப்படிப்பட்ட அமைப்பின் வடிவில் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியும் எது எது எல்லாம் இவனுடைய உடல் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பது படைத்தவனுக்கு தெரியும் அதனாலதான் அல்லா ஹுத்தால படைத்த அந்த இறைவன் குறிப்பிட்டு இதனை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் இதனை நீங்கள் சாப்பிடாதீர்கள் என்பதாக விதி விலக்குகளை ஏற்படுத்தி பிரித்து நமக்கு கூறி இருக்கின்றான் என்றால் அதில் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது மறைவான விஷயங்கள் மறைவான ஞானம் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை ஆனால் அல்லாஹுவிற்கு தெரியும் அதனால அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் ஆகுவாக்கியவைகளை தாராளமாக எடுத்து சாப்பிடலாம் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் தடை செய்யப்பட்டவைகளை அதில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் மனித சமுதாயத்திற்கு உண்டு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களை அல்லாஹு தாலா இப்படி நமக்கு குறிப்பிடுகின்றான் ஆனால் சில மக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்று பார்த்தோமே என்றால் அவர்களுக்கு பிடித்தவைகளை தன்னுடைய மனோ இச்சையின் அடிப்படையில் அவர்கள் சிலவற்றை ஹலாலாக ஆக்கிக் கொள்கின்றார்கள் இப்ப மது அப்படிங்கறத நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பல மக்கள் அதாவது இஸ்லாமிய இளைஞர்களில் சில மக்கள் கூட அதனை டேஸ்ட் பார்க்காமல் இருக்கவில்லை அதனை சில இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் கூட அதனை பயன்படுத்தாமல் இருப்பதில்லை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பல மக்கள் அதனை பயன்படுத்துகின்றார்கள் ஏன் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஏதேனும் ஒரு காரணத்தை சொல்வார்கள் அப்ப அது எனக்கு நல்லா இருக்கு அது எனக்கு சூப்பரா இருக்கு அது என்னைய மெய்மறக்க செய்யுது அதன் மூலமாக நான் என்னுடைய மனைவியினுடைய தொல்லையில் இருந்து காக்கப்படுகின்றேன் என்பது என்கின்ற பல காரணங்களை அவர்கள் எடுத்து வைக்கின்றார்கள் ஆனால் இதனை அவர்கள் சொல்லிவிட்டு அதனை தனக்கு அதனை அவர்கள் ஹலாலாக ஆக்கிக் கொள்கின்றார்கள் அப்ப அல்லாஹு தாலா என்ன கேட்கிறா அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயம் தான் எல்லாத்துக்குமே பன்றி இறைச்சிக்கும் அதுதான் ஏன்னா அல்லாஹு தடை செய்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் அவர்கள் ஹலாலாக ஆக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளுக்கு இது போதுமானது அப்ப அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் என்ன கேட்கிறா அப்படின்னா குல் அராயித்தும் அந்த மக்களை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா மா அஞ்சல் அல்லாஹுலக்கும் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் அவர்களுக்கென்று உணவுகளை ஆக்கி இருக்கின்றான் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு உணவுகளை இறக்கியதோட இது இது எல்லாம் ஹலால் இது இது எல்லாம் ஹராம் என்பதாக பிரித்து அறிவிக்கின்றான் பிரித்து தெளிவாக எடுத்து சொல்லிவிட்டான் அப்படின்ட்டு அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் சொல்லிவிட்டு ஆனால் மனிதர்களில் பெரும்பாலான நபர்கள் ஹராமை அதாவது தடை செய்யப்பட்டவைகளை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனை அவர்கள் புசித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனை அவர்கள் குடித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப தடை செய்யப்பட்டவைகளை குடித்து விட்டு அவர்கள் கூறக்கூடிய வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது நல்லா இருக்குங்க இது எனக்கு ஆகுமாக்கப்பட்டதுங்க என் உடல்ல எந்த பாதிப்பும் தெரியலைங்க 
எனக்கு சத்து கூடுச்சு பவர் ஏர் இது அப்படின்னு தாங்க நான் உணர்தேன் என்கின்ற பசப்பு வார்த்தைகளை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் கேட்கின்றான் அல்லாஹு தாலா இதையெல்லாம் உங்களுக்கு ஹலாலாக ஆக்கி விட்டானா அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இவைகளை உங்களுக்கு ஆகுமானதாக தந்து விட்டானா அம் அலம்பாகி தப்தரூன் அல்லது அல்லாஹுவின் மீது நீங்கள் இட்டு கட்டி கூறுகின்றீர்களா உன்னே அல்லாஹு தாலா அதனை ஹலாலாக ஆக்கி இருக்கணும் ஆனா அல்லாஹு தாலா அதனை ஹலாலாக ஆக்கவில்லை அது தடை செய்யப்பட்டது என்பதாக அதனை குறிப்பிடுகின்றான் எலிக்கரியாக இருக்கட்டும் பன்றியினுடைய இறைச்சியாக இருக்கட்டும் நாய்க்கரியாக இருக்கட்டும் கோர பற்களினுடைய வன விலங்குகளாக இருக்கட்டும் கீறி கிளிக்கக்கூடிய நகங்கள் இருக்கக்கூடிய பறவைகளாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டு விட்டது ஆனா அதனை நீங்க சாப்பிட்டு கொண்டு இது நல்லா தாங்க இருக்கு என்பதாக நீங்கள் கூறினீர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தால ஒன்னு உங்களுக்கு அனுமதி தந்திருக்கணும் ஆனா அல்லாஹ் உங்களுக்கு அனுமதி தரல ஆனா நீங்கள் அதனை சாப்பிடுவதன் மூலமாக அதனை மெய்ப்படுத்தக்கூடிய வாதம் என்பது அல்லாஹுவின் மீது இட்டு கட்டப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்கின்ற ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை இந்த வசனம் நமக்கு தூண்டுகின்றது இஸ்லாமிய பெருமக்களே அப்ப கண்ணியத்தில் கூறியவர்களே ஒன்னே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் ஹலாலாக ஆக்கி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டு நமது வாழ்க்கையை மேற்கொண்டால் நாம் இந்த உலகத்திலே கொடுக்கப்பட்ட இந்த உடலின் மூலமாக நிம்மதியான முறையில் வாழ்ந்து கழித்து விடலாம் ஆனால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் தடை செய்து இருக்கின்ற ஹராமான விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக அளவுக்கு அதிகமாக நாம் சாப்பிடுவதன் மூலமாக ஏன்னா என் நல்லதாகவே இருக்கட்டும் ஏன்னா மருந்து என்று சொன்னாலும் கூட அளவாகத்தான் எடுக்க வேண்டும் என்க என்பது இயற்கையினுடைய நியதி ஆனால் பல இஸ்லாமிய பெருமக்கள் நன்றாக இருக்கின்றது டேஸ்டாக இருக்கின்றது சுவையாக இருக்கின்றது என்கின்ற காரணத்திற்காக வேண்டி அதிகமான முறையில் சாப்பிடுவது என்பது அவர்களினுடைய உடலையே அது அழித்து விடக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளை கம்மியாக்கக்கூடிய இன்னும் இரத்த ஓட்டத்தை சீரான முறையில் இல்லாமல் ஆக்கக்கூடிய பல தன்மைகளை உடலிலே ஏற்படுத்துகின்ற மாற்றமாக அது அமைந்துவிடும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவனது வயிறு தான் என்பதாக நபி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அப்ப மனிதன் நிரப்புகின்ற பாத்திரத்திலேயே ஒரு கல்லாப்பட்டு இருக்கு அதுல துட்ட பூர நிறைச்சி 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 வைக்கிறது அது ஒரு பக்கம் கெட்டது என்பதாக இருந்தாலும் கூட அதை விட கெட்டது என்னது நீ அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவது என்பது நீ அதிகமான முறையில் வயிற்றை நிரப்புவது என்பது நல்லா இல்லாட்ட கூட நம்ம மக்கள் என்ன செய்வாங்க காசு கொடுத்து வாங்கிட்டோமே சாப்பிட்டுருவோம் வேஸ்டா போயிருமே தூர கொட்டுனா வேஸ்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு வயிற்றில் கொட்டுகின்ற ஒரு நிலைமை என்பது நம்மிடத்தில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப இது மாதிரி உண்டான செயல்பாடுகள் எல்லாமே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மூலமாக தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதனாலதான் அல்லாஹு தாலா இப்படி குறிப்பிடுகின்றான் குழு ஒஷரபு ஒலா துசிரிபு உண்ணுங்கள் நீங்கள் பருகுங்கள் நீங்கள் வீண் விரயம் செய்து விடாதீர்கள் அதனா வேஸ்டாக்கி விடாதீர்கள் வேஸ்டாக்குறதுன்னா வெளியே கொண்டு போய் கொட்டுறது மட்டுமில்ல உங்களினுடைய வயிற்றுகளில் தேவைக்கு மிஞ்சியதாக கொட்டுவதும் கூட அது வேஸ்டாகத்தான் கருதப்படும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த ஹதீசனுடைய தொடர்ல குறிப்பிட்டாங்க சாப்பாடு எவ்வளோ ஆகணும் உங்களுக்கு சாப்பாடு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும் ஒரு ஆதமினினுடைய ஒரு மனிதனினுடைய முதுகு எலும்பை நிமிர்த்தக்கூடிய அளவுக்கு சாப்பிட்டாலே போதுமானது இது நபி அவர்களுடைய வார்த்தை ஒரு ஆதமினுடைய முதுகு எலும்பை நிமித்தக்கூடிய வகையில் அவனுக்கு உணவு இருந்தால் போதுமானது அதனால தான் நபி அவர்கள் அதனை இன்னும் குறிப்பிட்டு தெளிவாக நமக்கு இப்படி சொல்கின்றார்கள் ஒரு மனிதனினுடைய வயிற்றை மூன்றாக பிரித்து முதல் பகுதி அதில் உணவுக்காக வேண்டியும் இரண்டாவது பகுதி தண்ணீருக்காக வேண்டியும் மூன்றாவது பகுதி மூச்சு விடக்கூடிய வெற்றி இடமாகவும் அவன் வைத்திருக்கட்டும் மூச்சு விடுறதுக்கு என்னது ஒரு இடம் வேணும் அப்படிங்கிறத ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவங்க சொல்லிட்டு குறிப்பிடுகின்றார்கள் இப்படி செய்வதன் மூலமாகத்தான் ஒரு மனிதனினுடைய உடல் நிலை என்பது சீராக இருக்கும் அதையும் தாண்டி இருச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே விஷமாக மாறிவிடக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு மனிதன் தள்ளப்பட்டு விடுவான் ஆனா இன்னைக்கு நம்முடைய நிலைமையெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்களா ஏன்னா ஒரு விருந்து அப்படின்னு போயிட்டா போதும் ஏன்னா ஒரு கல்யாண வீடாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு ஏதேனும் நண்பர்களுடைய விருந்தாக இருக்கட்டும் அந்த விருந்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா 
என்னது வயிறு முட்டை சாப்பிட்றது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கழுத்து வரைக்கும் சாப்பிடுவாங்க நம்ம மக்கள் இப்படி கழுத்து வரைக்கும் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மூச்சு விட முடியாது ஏன்னா எந்திரிச்சு உட்காரவும் முடியாது நிற்கவும் முடியாது நடக்கவும் முடியாது படுத்தாலும் என்னது அவங்களால மூச்சு விட முடியாது ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் தான் நமது சமுதாயம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப என்ன செய்யணும் இது எல்லாமே ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் திருமதியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அது எப்படி பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு ஹதீஸ்ல நம்மளுடைய அறிவை செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அன்னவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் குறைவான அளவு உணவு குறைவான அளவு தண்ணீர் ஏன்னா உங்களினுடைய முதுகெலும்பு நிமித்தினா அது போதும் மீதி உண்டான இடங்கள் மூச்சு விடுவதற்காக வேண்டி அது வெற்றிடமாகவே இருக்கட்டும் என்பதாக ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்காங்க அப்படின்னா அதுல ஒட்டுமொத்த மருத்துவமும் அடங்கிவிட்டது எல்லா மருத்துவமுமே நாம் உண்ணக்கூடிய உணவுகளின் மூலமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏராளமான பச்சை காய்கறிகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுல இல்லாத சத்தா பழங்களை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிலே இல்லாத சத்தா ஏராளமான மனிதனுக்கு உடலுக்கு தேவையான சத்துக்கள் அனைத்துமே அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் எதனை உணவாக ஹலாலாக நமக்கு ஆக்கி தந்திருக்கின்றானோ அவைகளிலே அனைத்துமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனா நம்ம நம்ம ஆட்கள் என்ன செய்யறது அது எல்லாமே ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க விருந்துக்குன்னு வந்துட்டோம் எப்பவாவது ஒரு தானங்க சாப்பிடுவோம் நல்ல சாப்பிடுவோம் வயிறு நிறைய சாப்பிடுவோம் மூச்சு முட்டை சாப்பிடுவோம் நடக்க முடியாத அளவுக்கு சாப்பிடுவோம் என்பதாக நினைத்து நினைத்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் நமது சமுதாயமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாமிய பெருமக்களை ஆனா அது எல்லாமே உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய ஊர் விளைவிக்கக்கூடிய ஒன்று என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அப்படிங்கிறது மனிதனினுடைய உடலுக்கு தேவையானது ஹலாலாக்கப்பட்டு விட்டது மனிதர்களுடைய உடலுக்கு தீங்கி விளைவிக்கக்கூடியது ஹராமாக ஆக்கப்பட்டு விட்டது அதனாலதான் முதல்ல நம்ம சொன்னோம்ல அதாவது வன விலங்குகளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கால்நடைகள் ஆடு மாடு ஒட்டகம் அதனுடைய இறைச்சி அதனுடைய பால் நம்ம புசிப்பதற்கு அதனை சாப்பிடுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டு விட்டது ஏன்னா ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வன விலங்குகள் அந்த வன விலங்குகளை ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்துகின்ற பொழுது நஹான் நபி சொல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் தடை செய்தார்கள் அன் அகலி அதாவது கோரை பற்கள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விலங்குகளையும் நபியவர்கள் தடை செய்தார்கள் எந்தெந்த விலங்குகள் வேட்டையாடி தன்னுடைய கூறிய கோரை பற்களின் மூலமாக விலங்குகளை காய ரத்தத்தை உறிஞ்சி அதனுடைய தோலை கிழித்து சாப்பிடுமோ அப்படிப்பட்ட அந்த சிங்கம் புலி கரடி இது போன்றுண்டான அனைத்து கோரை பற்கள் உள்ள விலங்குகளும் மனிதன் சாப்பிடுவதற்கு தடை செய்யப்பட்டது அதே மாதிரி பறவைகள்ல பறவைகளை பொறுத்த அளவுல கீறி கிளிக்கக்கூடிய நகங்கள் இருந்தது என்றால் வேட்டையாடுவதற்கு தனது காலை பயன்படுத்தும் அது காக்காவாக இருக்கட்டும் அல்லது கழுகாக இருக்கட்டும் பருந்தாக இருக்கட்டும் அதனை பொண்ணுண்டான பறவைகள் இவை அனைத்துமே கீறி கிளிக்கக்கூடிய நகங்கள் கொண்டவை அப்ப அப்படிப்பட்ட அந்த நகங்கள் உடைய அந்த பறவைகளையும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அப்படிங்கிறது தடை செய்கின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் நாட்டு கழுதையையும் ரசூல் சொல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு தடை செய்தார்கள் அப்ப இவை அனைத்துமே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மூலமாக தடை செய்யப்பட்டது இன்னும் சொல்ல போனோமே என்று சொன்னால் கடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிரினங்களும் மனிதர்களுக்கு ஹலாலாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கின்றது ஆனால் அவைகளிலே எது எது எல்லாம் மனிதனினுடைய உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமோ ஏராளமான உயிரினங்கள் இன்னும் பெயர் வைக்கப்படாத உயிரினங்கள் எல்லாமே கடல்ல தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய சில உயிரினங்கள் அதனை சாப்பிடுவதன் மூலமாக மனிதனுடைய உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் அப்படி பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது என்று சொன்னால் பொதுவான விதியின் அடிப்படையில் அதனை மனிதன் சாப்பிடுவது தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது எப்படி காய்கறிகள் அனைத்தும் ஹலாலாக்கப்பட்டது என்பதை போல அவைகளிலே நச்சுத்தன்மை உள்ள சில விஷயங்களை மனிதன் சாப்பிடக்கூடாது என்கின்ற அடிப்படை விதி இருக்கின்றதோ அதே போலத்தான் இந்த கடல் வாழ் உயிரினங்களிலேயும் சில விஷமத்தன்மை கொண்ட என தவளை இருக்கலாம் சில விஷத்தன்மை கொண்ட சில உயிரினங்கள் இருக்கலாம் அவை அனைத்தையுமே சாப்பிடுவதன் மூலமாக மனிதன் அதனை சாப்பிடுவதன் மூலமாக பாதிப்புக்குள்ளாகலாம் அதனால அதை எல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடாது என்பதாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் அப்படிங்கிறது நமக்கு வரையறை தருகின்றது அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களை இது எல்லாமே இஸ்லாமிய மார்க்கம் பட்டியலிட்டு நமக்கு குறிப்பிட்டு தந்திருக்கின்றது அப்படின்னா இது மாதிரி உண்டான மார்க்கம் வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்னு பெருமை பித்துறதுலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா குறிப்பாக இஸ்லாமிய பெருமக்கள் இதிலே அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் 
இன்றைக்கு மருத்துவ உலகம் ஏராளமான சவால்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றது புதிய புதிய நோய்களை அது சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த புதிய புதிய நோய்களுக்கு மருந்தே கண்டுபிடிக்கப்படாமல் எத்தனை எத்தனையோ நோய்கள் இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப இது எல்லாமே எதனின் காரணமாக வருகின்றது அப்படின்னு பார்க்க போனோம் அப்படின்னா நாம் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனை நாம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சரியா இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த கொரோனா என்று சொல்லப்படக்கூடிய வைரஸாக இருக்கட்டும் அல்லது மக்களினுடைய சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய குழப்பங்களாக இருக்கட்டும் புதிய புதிய நோய்களாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வேறு ஒரு பார்வையிலையும் பார்ப்பதற்கு நாம் கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் அது என்ன பார்வை அப்படின்னம்னா இஸ்லாமிய மார்க்கம் சில அருவருக்க தகுந்த விஷயங்களை தடை செய்திருக்கின்றது ஏன்னா விபச்சாரமாக இருக்கட்டும் அல்லது தவறான உறவுகளாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆணோ ஆணோ அல்லது பெண்ணோ பெண்ணோ செய்யக்கூடிய மிகவும் கேடு கெட்ட ஒரு உறவாக இருக்கட்டும் இவைகளை இஸ்லாமிய மார்க்கம் தடை செய்திருக்கின்றது அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் தடை செய்த விஷயங்களை ஒரு மனிதன் எடுத்து செய்தால் அது அவனினுடைய உள்ளத்திற்கும் உடலுக்கும் மிக பெரிய கேடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால ரசூல் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஏன்னா அருவருக்க தகுந்த விஷயங்கள் பூமியிலே மேலிடாது இல்லா சொல்லத்தல்லாஹு அலேஹிமில் மவுத் அல்லாஹு தாலா அதற்கென்று மரணம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நோயை ஆக்காமல் இல்லை அப்ப உலகத்தில் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய பல குழப்பங்கள் ஏன்னா உலகத்தில் பரவக்கூடிய பல அருவறுப்பான விஷயங்கள் அனைத்துமே எதனை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றது என்று பார்த்தால் மரணத்தை தான் அது அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றது வியாதி வரும் அந்த வியாதியில ஒண்ணு மரணமாகலா அல்லது அந்த வியாதியில அதனுடைய கடுமையான பேர் ஆபத்தை உணர்ந்தவனாக அவன் இருக்கலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறுவருக்க தகுந்த விஷயங்கள் பூமியின் மீது பரவ விடப்பட்டிருப்பதின் காரணமாக அதனால தான் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகின்றார்கள் யா மாஷர் அல் முஜாஹி முஹாஜிரீன் முஹாஜிரீன்களை நன்கு கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஹம்ச ஹிசாலின் ஐந்து விஷயங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றேன் எடுத்துரைக்கின்றேன் இதபு தலீத்தும் பிஹின்ன அவைகள் உங்களை வந்தடைந்து விட்டது என்று சொன்னால் அ உதுபில்லாஹிமின் துதுரிக்க ஹுன்ன அவைகளிலிருந்து அல்லாஹ் விடத்தில் நான் பாதுகாப்பு கே கேட்கின்றேன் உங்களுக்காக வேண்டி நான் பாதுகாப்பு கேட்கின்றேன் ஐந்து விஷயங்களை ரவி சொல்லா அலே சொல்லமா அவங்க சொல்ல போறாங்க ஏன்னா அந்த ஐந்து விஷயங்கள் எனது சமுதாயத்திற்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு பாதுகாப்பும் நபி அவர்கள் கேட்க இருக்கின்றார்கள் அதுல முதலாவதாக ரசூல் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உள்ளதி மலத் உங்களுக்கு முன்னிருந்த சமுதாய மக்கள் சோதிக்கப்படாத முன்னிருந்த சமுதாய மக்களுக்கு கொடுக்கப்படாத பல மிகப்பெரிய நோய்கள் பெயர் சொல்லப்படாத நோய்கள் உங்களுக்கு வெளிப்பட்டு விடுமோ அப்படி வெளிப்படாமல் இருக்க வேண்டுமே அப்படி வெளிப்படுகின்றது என்று சொன்னால் அது உங்களிடத்திலே இருக்கக்கூடிய அருவருக்க தகுந்த விஷயங்கள் வெளிப்பட்டதின் காரணமாகத்தான் அப்படின்ட்டு ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஐந்து விஷயங்களில் முதலாவதாக இதனை குறிப்பிடுகின்றார்கள் அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த அருவருக்கு தகுந்த விஷயங்கள் மக்களுக்கு மத்தியிலே மிக பெரிய அளவிலே பரவி இருக்கின்றது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஏன்னா தவறான உறவுக்காக வேண்டி செல்வது தவறான விஷயங்களுக்காக வேண்டி பயணப்படுவது இது போன்றுண்டான அருவருக்கு தகுந்த விஷயங்கள் சமுதாயத்துல இன்றைய காலகட்டத்துல மலிந்து போய்விட்டது இது மலிந்து போய் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் என்பது தியாமத்து நாளை நமக்கு நெருக்கி கொண்டு வருகின்றது அதனாலதான் திடீர் மௌத்துகளையும் நாம் பார்க்கின்றோம் மக்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்களையும் நாம் பார்க்கின்றோம் இவை அனைத்துமே நமக்கு எதனை உணர்த்துகின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கியாமத்து நாள் அருகாமையில் வந்துவிட்டது உலக அழிவு நாள் மிக நெருக்கமாக வந்துவிட்டது எனவே நம்மை நாம் தயார்படுத்தி சீர்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதை அனைத்து இஸ்லாமிய பெருமக்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே நமக்கு மத்தியிலே உணவுகளினுடைய விஷயத்திலேயும் நமது நடத்தைகளினுடைய விஷயத்திலேயும் நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொண்டால்தான் நிச்சயமாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமினுடைய அருள் பார்வை அல்லாஹினுடைய ரஹமத்து இன்னைக்கு நமது சமுதாய மக்களுக்கு தேவையாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று அது நமக்கு கிடைக்கும் 
இல்லை அப்படின்னா ஏனோ தானோ என்று நாம் வாழ்ந்தோமே என்றால் எப்படி சீனாவில் கொரோனா என்று சொல்லப்படக்கூடிய வைரஸ் பரவியதோ அதே போல இன்ன பிற ஊர்களிலே மிகப்பெரிய பேர் இடிபாடுகள் பெரிய பெரிய பூகம்பங்கள் பெரிய பெரிய அழிச்சாட்டியங்கள் பெரிய பெரிய அழிவுகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அவை அனைத்துமே நமக்கு எச்சரிக்கையூட்டப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அவைகளிலிருந்து நாம் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவைகளிலிருந்து நம்மை நாம் சீர் சீர்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக வேண்டித்தான் அதனை இந்த பார்வையில் பார்க்கறது இந்த பார்வையில் பார்க்கறது எப்படி நம்ம சரிபடுத்தி கொள்வது அதற்காக வேண்டி என்ன துவாக்களை ஓதுவது அனைத்துமே ஏன்னா ஒரு கிளாஸுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வர்றது கிடையாது அதனால தான் இப்படிப்பட்ட இந்த குத்துபாவினுடைய மேடையை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு மத்தியில் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது நன்கு சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமனத்தில் அதிகம் அதிகம் பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் வல்ல ரஹ்மான் அல்லாஹ் நம்ம அனைவர்களுடைய பாவங்களையும் மன்னித்து அருள் புரிவானாக ரொப்பனா தினா ஃபித்துன்யா ஹசனா ஒஃபிலா ஹிரத் ஹசனா ஒகினா அதா பண்ணார்